Saiu a prévia do patch 5.0 do Wide Rift. Será que vai vir o mapa do LoL pra cá ou não vai? Será que eles vão falar alguma coisa sobre isso? A gente já sabe alguns campeões. Quero ver tudo em primeira mão junto com vocês. E a gente vai opinando o que tá acontecendo. Bora ver o que, que eles vão trazer pra gente agora. Vem comigo que eu sou o Zé. Seja bem-vindo da Evolução. Bora de play. O David aqui. Não funciona. Você tem um tipo de dica que há dragão sightings por aqui recentemente. Você viu algo, John? Você viu alguma um, coisa, John? Nada lá. Talvez nós tenhamos... O Dave estava aqui no, no, no Brasil. Bom, vamos entrar nisso, então. Vamos nessa. Bem-vindo ao Waldorf Patch 5.0. Right high. Céu Cintilante é o nome da atualização. Bora lá. Campeões, o que, é que vai mudar? Syndra. Syndra. A Dark Sovereign vem rolando para o Rift com suas Dark Spheres. Dark Spheres. Para desenvolver seus oponentes com transcendente poder. Syndra é uma longa range de burst mage que é um adept em controlar fights de longe. Já tem vídeo no canal, tá? Se você quiser ver lá os caras ensinando as skills da Syndra e o quão forte ela é. Legal ela. Não fiz vídeo ainda, mas vai para trazer. Semana ainda chega. Dois dash? Hum. O melhor, o melhor. Kindred, the Kindred. Hunters, chase down their enemies with their dance of arrows. For Lamb's quick bow and Wolf's ferocious bite, they will deliver you from the mortal oh. realm. Toma. O Kite Cat Eterno tem que ficar andando pra sempre nele, hein? Vocês viram o vídeo? Tem vídeo aqui no canal também, tá? Oh my god, oh my god, they're John! Did you see that? Ih, It's e agora, hein? Rework os Dragon? Legal, muito bom. Hum, delícia, hein, cara? Nossa. Esse Aurélio, esse Aurélio fica muito bom, cara, muito bom mesmo. Você não viu no LoL PC ainda? Eu vou trazer esse rework do LoL PC para cá. Eu achei que ele não ia vir, tá? Mas muito legal saber. E agora Gragão? Hum. Tá, qual que foi o rework do Gragas? Eu não entendi. Vai mudar o que no Gragas? Eu me perdi ali. Ela já é o melhor suporte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, os caras estão bufando a Yumi. Não, tomara que esse ajuste seja de nerf, caramba. A Yumi vai ficar muito quebrada. Oba, o Kong! Increasing his physical prowess, Wukong is able to sustain and stick around and fight for longer. And in terms of the mind, our Monkey King is now even more devilish. By improving his clones, they can now mirror his Nimbus Strike to overwhelm his powers. Look for our upcoming patch notes and learn even more about Meu irmão, his powers. Wukong bufado, cara. Gragas bufado e um bufada. Esse patch vai ser quebrado, hein? Eu gosto, tem só boneco que eu gosto de jogar. <laughs> Top laners often feel isolated from the rest of the map. And are locked into their one-on-one -on -one duels. To give them more opportunities for our place, we've added an alcove to the lane. Hmm? This additional playground gives you the possibility to avoid vision and coordinate with your jungler on new gank strategies. The hostile item has been a big hit with ultimate spellbook event players. Ah, so we've decided. Eles não mostraram onde que é o buraco, não, mas eu acho que é o do lado PC, cara, que fica em cima assim, porque eu, eu lembro de eu estar olhando essa atualização. Legal. To add it to your as well. Now you can work towards massive health pools in every game. We've also got some brand new items in store. It is novels, okay. Ah. splash damage across multiple opponents. Oh, e Titan que Hydra vai ficar boa no chain, viu? Porque ele tem um problema para limpar o wave. Fear of Children, giving you the awakening dragon effect after you cast your ultimate, improving your move speed and accelerating your ongoing ability cooldowns. Interessante essa aí, hein? We will be adjusting some existing items. Que que então, será? Check out the new for more info. Focusing on winning your own lane in the early stage of the game is usually a solid strategy. Hum. However, we also know that when you leave you to help your teammates or take another objective, those past key siege minions can make it tough 
to get your own lane back under control. So to take pressure off, we've replaced the periodic seat minions with new slightly weaker minions. For you this way, you can fraca? get recall for support your teammates to a host desire. When releasing the Rift Herald, there are always a lot of... Esse trem das tropas mais fracas aqui é complicado, hein? Depois vou voltar pra ver mais detalhes e passar pra vocês. Mas, cara, já não é forte essas tropas não, cara. É a única vantagem que você tem de ficar na lane. Ou seja, o roaming vai aumentar. Tem que andar mais pelo mapa. Eles estão puxando mais pro lado do Mobile Legends, do North Kings. Interessante. Isso que considerar. Onde os lanes inimigos são, qual lane você deve pegar, e assim. Então, nós decidimos fazer as coisas um pouco mais straightforward. Instead of attacking the closest minions, the hero will now go straight for the enemy. Isso é bom. Isso é bom. This way, you have a guaranteed advantage, no matter where and when you release her. To highlight this, we've also added an effect to the minions. Isso é bom para quem é mais inteligente, é, para levar T2. O Aralto às vezes ficava travado nos minions, era muito ruim, mas você dando cover para ele. E para bater na T2, né? Não levar T2, mas bat... quebrou a T1 e bateu na T2. E isso é bom para quem é noob, solta o Aralto errado. Tá? Porque tem que saber soltar o Aralto, né? Para ele já sair cabeceando ou tancar a torre de início e tal. Então isso vai ser bom, eu gostei. Yeah. So you can see which target the hero will hit next. Bem easy, eles estão facilitando bem o jogo. Vamos ver. Arena is part of our beloved Ruteran universe, which is why we're adding some NPCs that should be well known to some of you. And you now get the opportunity to battle an AI host during your base, so you're always in the midst of the battle action, regardless of the round. To make Arena even more worth your while, there will be new bonuses, rewards, and augments. Caraca, que tanto de bola de aranha, você viu? We're introducing Arena's very own rank system. Whether you just want to track your own team's progress or want to compare your stats to other duels, we are giving you a new platform to see your growth through the game mode. And we know Caraca, that vai ter rank na arena e tá gostei. Esse modo é bem legal de jogar, tá? Não é um modo que eu quero jogar toda hora, mas ele é bem legal. Can be quite long and intense. To give you a little breather on your road to victory, we've added an Oglus of Clash in the ninth round, where all the remaining teams fight together. This yeah. will give you the opportunity to win rewards and experience without losing any health. Come out of this refreshed and strengthened to finish your fiery mission. In standard mode, Legal. cooldowns are a critical aspect of gameplay and counterplay. We then broke all those rules with Earth, and now we want to try a new hybrid mode called Double Cast. Instead of the fervent, never-ending spell sling of Earth, Double Cast provides specific windows where your abilities fully refresh. And so, whether you want to draw Venn diagrams with a Mumu's ult, or like... Tá, eu não sei, eu não gosto muito de EF, então não vou falar, mas me fala aí quem gosta de EF, o que vocês acharam desse modo dois, duas skills em vez de... Jinx and Double Rockets! We hope this mode will help you discover new hmm. OP combos on the Rift. And don't worry, we did not forget about the auto-attack reliant champions either. And so, after a number of attacks, your next auto will count as a double hit, applying all the effects of your auto-attacks hmm. twice. And these are the two major game modes that we are excited about for next patch. We cannot wait for the mayhem you will create with them on the Rift. Ranqueadas, essa aqui a gente quer saber, vamos lá. New year, new season. Fiquei sabendo que nessa nova season vai arrumar o matchmaking, hein? Eu vi uma notícia disso, e até fazer vídeo sobre isso, mas era só uma notícia e eu falei, ah, deixa eu ter mais informação. This patch will kick off Rank Season 12. And with it comes a new reward. Xin Zhao will be added to your Rank Store. And as a special little treat to make Legendary Q even more exciting, watch this space for renewed rewards coming your way. Vamos ver o passe. Shinzao vai ser adicionado no passe. hungry for the new wild passes. First up, we have a little zesty addition. Fu Spirit's Vagar. This feisty yordle expects you to take him seriously, even as he wields <laughs> his big candied fruit skewer. He will bring darkness upon you with a little zing zing. Eu gostei, eu gostei. O segundo passo é um pouco mais no lado snappy. Então, olhe os dedos. 
Black Frost Renekton is dumping the hot sands of Shirima for the chili company of the Black Frost Army. Don't be iced out and come get your wild pass. Não, não achei feio não, achei legalzinho. Tem que ver mais, mais perto. I know we got really excited to see Aurelian <coughs> Soul in this patch for you, but he isn't the only dragon upon us. It's Runa New Year, <laughs> and this Runa Year marks the return of the dragon, bringing with it plenty of fiery goodies. So keep your red envelopes open for the Dragon Lantern skins and much more. And as this patch moves on, we have even more to celebrate. More dragons? Oh no, David. But equally as exciting, watch out for Cupid throwing Valentine specials your way. Welcome to the new year. We got new skins to share. Whether you're harboring a totally healthy dragon obsession like yours truly, <laughs> or see your higher calling more in the Wild Wild West, these skins are covered. Action beside the luz, fei? This is legal. Legal também. O Caim tem tudo a ver com essa skin, né, cara? O bacana. Hum, não gostei tanto de cara. Não, oh, gostei da Leona. Gostei muito da Leona. Mais ou menos da minha Samira. Twitch. Bonito, gostei. O Twitch é bem diferente, né? Ó, oh, Morgana. Ó! Ó, gostei. Caraca, essa, essa, essa linda skin aí é maluca, hein? Esses guardião lunar. Hum, ó, oh, me interessou aí essas linhas de skin, hein? As dracônicas. É a Zira, aquela lá, legal. Academia de Batalha da Caitlyn. Bonita. Jace legalzinho também. Esse é quem? Ai, o Kindred de Cão e Gato. Que legal. Oh, o Nautilus Vigia. Essas skins Vigia são feias, mas ficou legal no Nautilus. Florescer espiritual. Ah, horrível, meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. não. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui eu vou voltar. Isso aqui não é verdade. Parece que eu gosto de comer o EZ, cara. Aí é sacanagem. David, how are you feeling? You think you got your little <laughs> dragon problem under control? Yeah, man, I, I am so over dragons. Oh, you're so pretty. It might take a while, but that's everything for this patch. We hope you have a blast with our new game modes, thrilling events, and also, did I mention dragons? Okay, okay, we're done. Back to the shadows with you. Thanks for watching, and see you on the rift. Legal, legal, legal. Não vou falar nada do matchmaking, cara. Depois eu vou trazer um vídeo sobre as notícias do matchmaking que eu tive aqui pra vocês. Se vocês tiverem mais no, no, alguma atualização sobre esses matchmaking, deixa aí nos comentários também que eu trago pro vídeo aqui, me fala quem postou e tal. Mas, boas notícias, gostei. Tem algum spoiler no final? Deixa eu ver. Porque sempre, às vezes, tem uns spoilerzinhos, alguma coisa do tipo, mas acho que não, né? Não, nada não. Então, pegaram algum spoiler aí? Interessante, interessante. Gostei da avaliação. Arena 2x2, legal. Os bichos que vão ser lançados, a gente já viu. O buff no Kong eu não esperava, tá? Buff na Yumi, buff no Kong eu não esperava de jeito nenhum. É, essa arena aqui parece ser interessante, a ranqueada dela. Vamos ver o que vai liberar nela, né? E os passos estão legais também. Essa skin do Renekton eu não sei se eu gostei tanto, mas era pra ser a skin simples, né? Então, bem de boa. Então, bem de boa. Legalzinho, legalzinho o Renekton gélido. Não achei feio, não. Fala aí o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.